Despite the cold temperature, I'm wearing shorts. Write that down. Oh! Oh! Shorts in December! Are you kidding me? Wow! Both despite and in spite of make you sound pretty advanced in your English exam. And in this lesson, we're going to show you how to use them like a pro. Let's begin! No te preocupes, no hay tantas diferencias como crees. Ambas se usan para expresar contraste. Despite es un poco más formal que in spite of. Despite nunca se utiliza con la preposición of. Oh, no, 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 no. Yeah. Son más comunes en inglés escrito que hablado. En inglés hablado escucharás más conectores como though o though. Okay? Pues ahora solamente nos queda saber cómo se usa. Let's see, Isabel, you can read this for us, okay? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se usa? Ok, entonces tenemos despite o in spite of, que es igual, exactamente igual, ¿no? Son intercambiables. Se puede usar seguido de sustantivo. Yes. Mm, interesante. Ok, tiene aquí una frase para nosotros. A pesar del viento, fuimos a pescar. ¿Cómo lo dirías entonces, empezando con despite? Despite the wind, we went fishing. Una idea muy mala. Yeah, of course. Vale, despite the wind. Ah, oh, fácil, ok. ¿Otra? ¿Tiene otra? A pesar de mi mal francés, el granjero me pudo entender. In spite of, or despite my bad French, the farmer was able to understand me. Ok, y hay una más, espérate. A pesar de los rezos, no aprobé mi examen. Despite the prayers, I didn't pass my exam. Ok, y ahora tú. Look at these two statements. There was a loud party next door. I slept like a baby, empezando con despite. Despite, ok, el sustantivo es party, la fiesta. Despite the loud party next door, I slept like a baby. Perfect. O como un tronco, I slept like a log. That's the most common, yes. Well, That was easy peasy. Hang on a minute. There are still oh. some more. There's oh, another oh, page oh, there. Espérate, a ver, a ver, a ver. Here comes the tough part. Pay attention. ¿Cómo traducirías al inglés? A pesar de que ella estaba a dieta, pidió comida china para llevar. Empezando con despite. Ten cuidado. No es correcto decir, despite she was on a diet, she ordered a Chinese takeaway. This is incorrect. Why, Isabel? Este es el error más común de todos los estudiantes. No puedes tener despite seguido de una oración. Es decir, sujeto más verbo. Necesitas incluir algo. ¿Te suena despite the fact that? Yes, despite el hecho de que. Tienes que decir en inglés. A pesar del hecho... De... Ya, yeah, es que... Ay, oh, qué boring, de verdad. Entonces, la frase correcta es... Despite the fact that she was on a diet, she ordered a Chinese takeaway. Uh -huh. Pero espérate, ¿eh? que veo aquí que hay una forma mucho más rápida de decir lo mismo. Y es despite más el verbo en gerundio. Yes. Entonces, ¿cómo lo dirías en casa? Despite... Being on a diet, she ordered a Chinese takeaway. Did you get inspired by me to write these examples? Spring rolls? Spring rolls and um, maybe... Arroz well, tres delicias. Uh, yeah, the special rice. You don't need to go on a diet. You've got a lovely figure. <laughs> a pesar de vestir fatal, tiene éxito con las mujeres. Wow. Empezando con despite. Despite the fact that he dresses terribly, he's successful with women. Or, despite dressing terribly, he's successful with women. Ok. Y ahora, ¿qué estaría diciendo entonces un estudiante que no ha venido a clase hoy? Que ha hecho pellas, ha hecho novillos. ¿En inglés? Yes. Students who have skipped class, those who have played truant, would say, despite he dresses terribly, he's successful with women. But you no, would no, never no, say no, that. No, Don't no, say no, that. no, 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 no. No! Ok. 
Ahora tú en casa, look at these two statements and give me the correct phrases. She is 80, she sings in a rock band. Usando despite más oración, ¿qué dirías? Despite the fact that she is 80, she sings in a rock band. Seguido de un verbo, despite being 80, she sings in a rock band. Y el sustantivo, Isabel? El sustantivo es su edad, ¿no? Her age. So, despite her age, she sings in a rock band. Perfect. Y recuerda, estudiante, que como te decía al principio, puedes sustituir en todas estas frases despite, por, in spite of. Good. Is that true? Yeah? That's true. Good. Ok, un momentito, que tiene aquí más yeah. chicha. Keep going, keep going. No es muy difícil, ¿eh? Tranquilo. También se puede poner despite o in spite of a mitad de la frase. Yes. Adoro Inglaterra a pesar del clima horrible y la comida insípida. Oh, now you'll have to say it. How would you translate it? I adore England despite the awful weather and the bland food. You said it. Sorry. Okay. Right. What's the time, Isabel? Oh, I didn't bring my watch. Sorry. It's quiz time! <laughs> it's there it is. On the is it here? It's on the screen. Te hemos dejado un super quiz in el blog de Amigos Ingleses. Up here. Isabel. Yeah. But. So, let's take a look at the first question. ¿Cuál de estas frases es correcta? A. Despite he had drunk 10 cups of tea that morning, Philip felt sleepy. B. Despite having drunk 10 cups of tea that morning, Philip felt sleepy. Or C. Philip felt sleepy despite the fact of drinking a cup of tea that morning. Tough one. Tough one. Yeah, okay. Don't, don't, don't reveal the answer, okay? The answer to this question and nine more questions can be found on our blog post which comes with this video. Go and check it out. Answer the 10 questions to make sure that you are a pro at this topic. Can I participate? Of course you can. All right, I'm off students. Sorry, I can't wait to get my hands on that. I'm gonna get a 10 out of 10. I'll let you know. Gracias por ver este video, un besazo. Hasta la semana que viene, chao. But Isabel, Isabel, you need to help me tidy this up.